Suðvestur horn landsins hefur leikið á reyði skjálfi síðasta sólaring. Reynan er merkið um að hraunkvika reyni að brjóta sér leið upp á yfirborðið. Líklegt er að hún endi með eldgosi, ekki ólíku gosum í fyrra á hitti þeirra. Jörð skalf og nötraði undir fótum jarðvísindamanna meðan þeir settu upp mæla austan við kvikugangin. Grindvíkingar halda rósinni í öllum látunum þótt mörgum þíki hristingurinn óþægilegur. Úkrænsk stjórnvöld eru byrjuð að æfa viðbrögð við kjarnorkuslýsi. Rússar og úkrænumenn saka hvorir aðra um að skipulagja árás á kjarnorkuverið í Saboritsja. Skortur á eftirliti og ofmikið tröst til innhentu fyrirtækja ollið því að fjöldi fólks fór á vanskila skrá kredit info, segir framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Bótagreiðslur séu í skoðun. 10.000 gestir eru nú samankomnir á fótboltamóti á Akureyri sem hófst í dag. Náttur er mikinn kulda er stemmingin á svæðinu góð. Gott kvöld. Um 3000 jarðskjáltar hafa skekið suðvestur horn landsins síðasta sólarhing og nokkrir harðir skjáltar hafa riðið yfir nú rétt fyrir fréttir. Harðastir skjálti dagsins var 4,8 að stærð. Skjáltar hinnan á upptök sín á milli Fáradalsfjalls og Keilis og er til marks um að hraunkvika reynir að brjóta sér leið upp á yfirborðið. Benedikt Sigurðsson, fréttamaður, þú hefur verið á ferðinni við upptök skjáltana í dag. Hvernig var það? Já... Það var bara nokkuð skemmtileg upplifun. Ég og Brægi Valgisson tökum öðru. Við vorum að ferðinni með jarfvísindamönnum frá háskólunum sem voru að setja upp mæla og það var eiginlega alveg sama hvar við stoppuðum og stigum út í bílnum. Alls þar hristist og skalf jörðin undir okkur þannig að það var svona nokkuð sérstök upplifun og bara á meðan við erum búin að vera að býða hér eftir útsendingu þá er ég að hafa einni þrýr skjáltar verið og það er að hafa einn mjög öflugur og og það er náttúrulega sést ekki hérna kannski það sem ég stend en það var grjót hérna í fjallinu fyrir aftan okkur sem fjall niður þannig að það er ímislegt um að vera en við skulum sjá hvað gerðist í dag Þórdís Arnljótsdóttur fer yfir það með okkur Landreist byrjað að mælast á reykjaneskaga í byrjun apríl rauðiliturinn á myndinni sínir það sem landreistið er mest það er í kringum Fagradalsfjall og nær að keili og niður að sjó þar til á sunnudaginn var namnaða mest þremur sentumetrum. Við erum búin að horfa á landrís og þenslu á svæði síðan í apríl. Klukkan fjögur í gærvist það var farið kviku einskot úr kviku hólfi sem olli mikilli skjáltarrínu með ótal skjáltum. Þetta er á milli keilis og færðatarsfjals. Virknin, aðalvirknin er þar og þar er kvikan að reyna að brjóta sér upp. Á fjórðatug skjálta þrýr eða stærri hafa orðið síðan rétt fyrir klukkan ætlifi í gerkvöldi. Stærsti skjáldin var rétt fyrir hálf níu í morgun 4,8. Margir hafa orðið óþyrmilega varir við skjáldan á Reykjaneskaga, höfuðborgarsvæðinu og allt upp í Borgarnes. Langlíklegast er ef það kemur gos að við myndum sjá það einhvustar frá norðurhluta síðasta gos að keili. Dýft skjáldana gefur merki um hve langt hraunkvikan er frá yfirborði. Þannig var dýft skjáldana í gær um 8 til 10 kilometrar en þeir hafa nú grinkað og sumur þeirra er á 2 til 3 kilometra dýpi. Benedikt segir að aldraðandinn frá kvikuinskoti að gósi hafi verið tvær vikur í geldingadölum 2021 en aðeins 5 dagar í fyrra. Ef að gósi verður þá gæti þess verið skapt að býða. Já, já, ég meina við bara horfum að það geti gerst hvernig sem er en ég meina ekki vona að það komi upp gós meðan það er svona þéttvirkni. Það er að segja, það dregur úr skjáltavirkni áður en fyrir að gjósa. Þessar slóðir eru fjarri mannabyggðum og innviðir eru ekki hættu og líklegast er að þetta verði lítið gós. Aðal hættan af þessu kannski er ekki tengt kvikunni sjálfri heldur þessum skjáltavirkni sem tengist henni, tengist kvikuinskotinu. Hún er að tryggara stóra skjálta, það getur valdið grjótrunni mjög víða í hlýðum og fólk er að hafa gætur á því og sömu leiðis er náttúrulega er svæði við brennstumsfjöll og bláfjöll þar eigum við von á stóru skjáltum bara, þetta er bara sögulandsbrotabeltið og þar getum við átt von á skjáltum sem er alveg upp undir sex eða jafnvel yfir og þetta er kannski stæsti átþátturinn þegar svona atbyrðar sér í gangi Já, eins og ég sagði hérna áðan þá vorum við á ferð með jarfvísindamönnum í dag og hér við hliðin á mér er Halldór Gilsson frá jarfvísindastofnun háskólans. Þið voru að koma fyrir mælum. Hvað er verið að mæla? 
Já, það er verið að mæla jarðskorpur hefingar, vorum að setja út svo kallaða GPS mæla, nákvæmis mæla sem sé við teljum að þessi innskut í gangið þarna og þá þrýstist jarðskorpan til hliðar og við erum að reyna að mæla þessar hefingar mjög nákvæmlega, ekki bara í rúmi, heldur líka að sjá hvernig kannski þenslan og ganginum er að breytast með tíma og staðsendingu og dýpi. Við fundum það nú þegar ég stóð með ykkur í dag, þannig að ég verið einu mælinum þar sem þið voru að setja hann upp að skyndilega kom bara nokkur öflu og skjaldi og þú varst að reyna að lýsa honum fyrir mig, getur þú endurtekið þá lýsingur? Já, það er nú erfitt sko, maður fann sérstaklega svona sterka lárétta hreyfingu sko og maður getur fundið skjaldi ymsa vegu sko og stundum finnst manni eins og komið beint undir lappinnar á mér en svo getur þetta líka ytt manni til hliðar og ymsa vegu fyrir hann bara eftir hvað maður er staddur með að við hvað skjaldin er og fleira En á meðan að eru miklu skjaldar er þá ekki lengra í það að kvikan kom upp að hætta ekki skjaldarnir áður en að kvikan að lokum ríðu sér leiðu Já, kannski ekki hægt að alhæfa með það en fyrir síðustu kúðsetna þá dró úr skjaldavirtinni þegar að kvikan komst upp yfirbúri þá hætti gangurinn sem sé að brjóta bergi sem er í kring og kvikan vallu upp en það geta það líka verið ímis önnur ímsar aðra leiðir sko þannig að það er erfitt að alhæfa með það sko en það er sérstaklega vel fylst með náttúrulega núna þegar ef það dregur úr jarskaldavirtni þá getur það eitthvað bara þýtt að aðbörnum sé að ljúka og rennsli inn í þennan gang sé að minka eða þá að það sé gósi að sé eða hafið Það var einmitt að það gæði ekki alveg fyrir það og þá ætlum við að senda boltan yfir á Hafdísi Helgadóttur sem er stött á veðurstofu Íslands Já, það passa þar ég er á veðurstofu Íslands þar sem að allir sérfræðingar hafa legið yfir hverju einustu mælingu á þessum hreyfingum sem hafa sannarlega Já, hreift við veðurstofunni eins og öðrum nálægt upptökunum. Einar Bessi er hér hjá mér, hann er náttúru var sérfræðingur. Hver er staðan akkurat núna? Virknin hefur bara haldið áfram og verið mikil í allan dag og við sjáum hérna á vaktskjáunum okkar sem sína síðasta hálftíman þá er áfram mikið af skjáldavirkni og við sjáum hérna skjálda sem fannst greinilega víða núna rétt fyrir fréttir og var um 4,4 að stærð. Einmitt og við fundum hann hér þar sem hann var svolítið svona eins og hefði bara hreinlega verið keyrt á húsið. Fólk hefur talað um að það finni mikið fyrir þess og jafnvel meira en síðast hér á höfuborgarsvæðinu. Er eitthvað svona ástæða fyrir því? Já, það gæti vel passað. Við erum með skjálftaverknum núna örlítið norðar, svona nær keili hérna og þar með aðeins nær höfuborgarsvæðinu með að við fyrir atbyrði þannig að þetta gæti vel verið. Því það það gæti fyrir að gjósa nær höfuborgarsvæðinu? Það er ekki útilokað en við erum bara að fylgjast áfram með hvernig skjálftarnir raða sér upp og greina þetta. Það er fólk að undirbúa sig eða búa sig undir að stærri skjálftar en þeir sem hafa verið í dag hristi upp í okkur? Þegar við erum með svona atbyrður að stafa er alltaf gott að gera ráð fyrir því og bara að huga að viðbröðum við jarðskjálftum og innast okksmunum sérstaklega. Akkurat, takk fyrir það. Einar, bestu það er nóg að gera, það er nóg framöndan hjá ykkur þegar ætlaði að standa vaktina í nótt. Já, klárlega, hér er sólarings vakt eins og alltaf en við verðum að auka mönnun í kvöld og nótt út af þessari virkni. Akkurat, takk fyrir það. Við ætlum að kíkja aðeins til Grindavíkur ef við kíktum þangað fyrir í dag og þrátt fyrir að höfuborgarbúar finni kannski meira fyrir hræringunum heldur en síðast þá hræra þessar hreyfingar sannarlega upp í Grindvíkingum og minningum frá síðustu lótum. Já, já, við erum búin að finna vel fyrir því. Húsi gengur bara svona fram og til baka. Já, svona pínlíti. Hvernig leggst það í ykkur að þessi svona þriðja lota í bilið að veistu kosti virðist vera að hefjast? Ég var nú við kenna, ég er ekki eitthvað svaka sátt við það sko. Ég meina, þetta er svolítið, orðið svolítið erfitt, sérst að fyrir krakkana. Hvernig leggst það í því að þetta sé kannski að fara að á ný? Ekki allt og vel, þetta er bara svaka lóþægilegt og hérna, þetta er eitthvað sem venstakett, allan að finnst mér það ekki. Ég er bara spennt sko, ég er ekki að þrætt við þetta ekki neitt. Mér er þetta bara ótrúlega spennandi og hérna, ef það kemur nýtt gos þá kemur það örugglega bara á mjög sveppuðum stað að því þar er náttúrulega jarðskorpan þinnri. 
nokkur hundruð ferðamanna fara að góðstöðunum á hverjum degi og í dag var engin breyting þar á og ekki þeirra sem að viðrætum við hafði nokkra hugmyndum um óvissustig almannavarna né þá skjáltavirkni sem hafði verið á svæðinu síðustu klukkutíma. Are you aware of all the earthquakes that have been uh, going on now uh, for, uh, for 24 hours? Not actually, no. We had some idea, mm. <laughs> but not that it's active right now. Has, has anyone warned you at the airport or anywhere? No, uh, no, no. You're going to the volcano now? Yes. Uh, but did you know that today uh, they are saying it could erupt any day now? Oh no, no. <laughs> are you aware of the earthquakes that have been uh, around this area today and, and uh, yesterday? No, actually not. <laughs> Uh, they are saying that it could erupt, maybe, uh, yeah, in, any day now. Uh, does that matter to you uh, while going up there? A little bit. Ákveðna áhugir af ferðamanna straumarnir upp eitthvað núna sem að eigst vandalega með þessum fréttum. Þó segir Steinar hafa meiri áhugir af því ef ferðamenn elta nýtt gos á þeim stað sem talið er líklegast að gjósi næst. Þess að nú bendir allt til þess að þetta sér í norðaustur af þessum stöðum sem við erum búnir að vera og raunni aðgengi verra, það lengra og vex glóðar sem eru þarna uppbyttir sem eru nú ekki merkilegir að þeir bera enga auðferð þannig að það verður vandalega, það verður svo aldrei kaos Ekki náðist að halda almannanemdar fundi í Grindavík fyrir í dag vegna sumarleifa Nú er náttúrulega margir bara í sumarfríum hérna út um kvipin og kvapin og jættvel erlendis og svona þannig að auðvitað verður dýbra á mannskap En hérna, sagan hefur nú sínt sig alveg að einhvern veginn náum að manna það sem að þarf að manna. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjunum, segir sitt fólk vera í viðbrastöðu, þó hann sé rólegur yfir stöðunni en sem komið er. Almannavarnir funduðu jafnt í morgun og aftur í eftirmiðdaginn. Eins uh, klukkan tvö þá er samfélagið upp á flugvelli með, með stóran fund. Ferðamenn er eitthvað sérstakt viðbrast sem að tekur við núna vegna þeirra? Nei, men þetta spyrst þetta hratt út. Það fara upplýsingar í inn á fjölmiðlana, samfélagsmiðlana og við þetta fylgist með því með traffík þarna þarna í innfrá, við þurfum að aðeins að skoða það. Nú ef við þurfum að hafa eitthvað stórar ágjör af fólki þarna þá þetta breyðustu við með viðandi hætti. Og Reykjanis er á sér að sjálfsögðu langa sögu og þráttur er að hafa uh, ja, legið í eitthvað skona dvala í um það bil 800 ár fram til síðustu ja, tveggja ára. Þá virðist skæin vera glað vaknaður núna og það hefur virðist vera að fara að gjósa í þriðja sinn í, í sko ja, á ekki meira en rúmlega tveimur árum. Jarðskjáltar fóru að angra grindvíkinga haustið 2019 og í janúar 2020 lýstu almannavarnir yfir óvissustigi vegna vísbendinga um kvikusöfnun vestan við Bæjarfjallið Þorbjörn. Jörð skalf hressilega með hlýjum í meira en ár. Í byrjun árs 2001 komu ítrekað stóri skjáltar og ástandið tók sinn tolla víbúin. Maður er bara orðin útaugaður. Maður er alltaf í sem ótta. Maður, maður er alltaf í sér við, viðbrögstöðu, hvað gerist, þetta, þetta er bara að fara að taka á mann. Það var svo ægilega læti því að það var alls staðar að hrinni eitthvað niður. Strákur minn, hann var nú bara brókinni, hann dreif sig í föt og setti föt í bakpoka og bara ég vil fara núna. Vísindamenn fylgdust í februar 2001 náið með kvikugangi sem var að myndast milli Fagradalsfjalls og Keilis. Skjáltarnir heldu áfram en þann 19. mars datt virknin skyndilega niður. Jarðeðlisfræðingur sagði líkur á gósi fara mjög minkandi, en raunin reyndi svo sannarlega önnur. Og það fór að gjósa setna um kvöldið. Það var bara ákveðið kannski léttir að þetta sé byrjað bara loksins. Og vonandi að þessum jarðskjáltum ljúki, eða farið nú að linna sko. Fyrsta árið lögðu hátt í 400.000 manns leið sína að gósstöðunum í geldingadölum. Það ríkti karnival stemming og sóttvarna yfir völd höfðu áhyggjur, sérstaklega af kaðli sem fólk stuttist við á leið niður að gignum. Þetta er frábært. Þetta er alveg frábært. Það er alveg stórkost þetta fylgjast með þessu sko. Gaman að sjá þetta þróast. The volcano was like really active, beautiful and the contrast with the night. Björgunarsveitir stóðu vaktina en gangan var strembin, veður og útbúnaður fólks allskonar og sumir hægt komnir. 
Þetta varð langlífasta gos 21. aldarinnar og það var dyntótt og kom vísindamönnum oft í opna skjöldu. Að vera í stöðugu, stöðugum hérna, spíum og, og strókum í næstu í tvo mánuði, það er frekar óveðurlegt. Sko. Það sem að við þurfum kannski að byrja að hugsa núna er það að Ef við erum ekki að tala kannski um gos sem er einhverja mánaði, hugsanlega gos sem getur verið einhverja ár. Þegar að eldgosinu lauk í september var umhverfið gjör breytt. Þessu gosi var kannski lokið en áfram var ólga undir niðri. Í byrjun árs 2002 rak hver skjáltar hinn en aðra og í byrjun ágúst fór að gjósa aftur við meradali. Þetta var annað ferðamannagos, nokkuð kröftugra en hið fyrra en útaldi var minna og sýningin búin strax fyrir ágúst lok. Nú er útlit fyrir að næsta gosi í hreinunni sé á leiðinni og vísindamenn hafa lýsti yfir að virknin á reykjaneska geti verið komin til að vera, jafnvel næstu áratugina. Það hristist allt og skelfur hér í myndverinu í efstalindi með reglulegu millibili, nú rétt þegar þessi frett var í loftinu var skjálti og það er gott að ljósin hér fyrir ofan eru kyrfilega fest. En að öðrum málum, Rússar og Úkrænumenn saka hvor er aðra um að skipulegja árás á kjarnorkuverið í Saporizia. Fórseti Úkrænu segir Rússa hafa komið fyrir búnaði við kjarnorkuverið sem líkist sprengiefni. Kjarnorkuverið er það stærsta í Evrópu og meðal tíu stærstu í heimi. Það er ekki ykja langt frá borgin í Saporizia sem er enn á valdi Úkrænumanna en kjarnorkuverinu náðu Rússar í massi fyrra. Zaraz við nasu rósvitki mi... Máme informáciu pro tés, čo na dachu kielkoch energabloky v Zaporijskoj atomnoj stanci rosijské vyskovi rozmistili predmety schoži na vybuchivku. Možlivo, čo imitovati udar po stanci, možlivo, u nich jakýs inši scenarija. Zelenský sejra hajtan kome aðeins úr etni átt. Same Rosija i nikto inši. Talsmaður Rússlandsforseta varaði hins vegar við því í morgun að úkrænsk stjórnvöld væri að skipulegja árás á verið. Úkrænumenn og líklega heimurinn allur munu sengt gleyma Tjernobyl kjarnorkuslýsinu, versta kjarnorkuslýsi sögunar og úkrænsk stjórnvöld eru byrjuð að æfa viðbröð. Будь ласка, світ, відгукніться, допоможіть зупинити цю страшну катастрофу. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin hefur ítreka krafist þess að skilgreint verði hlutlaust svæði við verið til að forðast kjarnorkuslis. Sérfræðingar segjast ekki sjá merki um sprengiefni en þurfa aukin aðgang til að fullvisa sig um það. Framkvæmdastjóri Credit Info segir fyrirtækið ekki hafa sint nægilegu eftirliti þegar fólk var sett á vanskilaskrá Það hafi treyst um of á upplýsingagjöf innhemdu fyrirtækis. Hún útilókar ekki bótagreiðslur. Credit Info fyrir kröfur frá innhemdu fyrirtækinu almennri innhemdu fyrir hönd lánafyrirtækisins e-commerce sem átti smálánafyrirtækin hraðpenninga, múla, smálán og 909. Það er uppfylltu ekki skilirði, voru undir lámarsfjárhæðum og skuldarar fengu ekki tilskildar upplýsingar. Að þarna var Credit Info að setja og mikið traust á innhemdu aðilan. Og síðan var upplýsingagjöfum til skuldara líka, þá var misbrestur líka þar. En hjá okkur, hjá Credit Info, þá hefðum við átt að sinna eftirliti með þessum aðalum betur. Við drögum mikinn lærdóma á málinu, höfum þegar gert mikla ráðstafinir á okkar starfsemi til að mál eins og þetta mun ekki endurtaka sig. Í gær byrti persónum vend svo ákvörun við maður sagt að Credit Info um 38 miljónir vegna málsins, hæstu sagt stofnunarinna til þessa, vegna skráningar lántakenda smálána á vanskilaskrá. Engar forsendur voru fyrir skráningunni og afleiðingarnar geta verið afdrifaríkar, erfileikar við að stofna til bankaviðskipta, fá kort og lán svo að eitthvað sé nefnt. Hvað ertu að segja þetta fólk? Ég vil segja það að Credit Info þegar að ljóst var að kröfurnar voru ekki réttmætar, þá voru þar afskráðar og það var líka farið því að leiðrétta þannig að þetta myndi ekki bytna á lánshæfismati. En ég vil líka segja að það er mikilvægt að hvert og eitt mál sér skoða fyrir sig. Á átta fólk rétt á bótum frá Credit Info? Það verður skoðað hver bótarétturinn er. Munu ég bjóða bætur að eigin fyrir hvað? Það verður allt saman skoðað. Eitt stærsta yngri flokka fótboltamót sumarsins hófst á Akureyri í dag og næstu daga eitt ég rúmlega 200 liðþar kappi. 
Amanda Guðrún Bjarnadóttir fréttamaður er stödd á einum keppnisvellinum þar sem leikir standa enn yfir. Hvernig er stemmingin, Amanda? Stemmingin hérna á Káasvæðinu er frábær og mér skilst að það séu um 10.000 manns sem sæki akkurir er heim á meðan mótinu stendur og bærinn yðar af lífi. Ég held þó að flestir hefðu þegið örlítið betra veður í dag, erum svona um 5-6 gráður og svo til gjóla. En jákvæðnin var þó alls ráðandi á keppnisvæðinu og ég fór og tók púlsinn þar og kýkti líka bara tjaldsvæðið á hömrum og hitti fólk þar. Hvert er markmiðið í leiknum? Bara vinna. Bara vinna, spila vel. Samvinna, hvítur hvað það er áfram og bara ekki hengja haus. Er kuldina hafa einhver áhrif á okkur? Nei, ekki að bara hreyfa svo mikið. Bara fýtt vör fyrir fótbolta. Mjög gott. Og hvernig myndi þið lýsa stemmingur hérna í stúkunni og ennitnóttinu? Hún er rosalega góð. Mjög góð. Mjög mikil samheldni. Verður ekki að heitt í kólunum hérna? Já, það hittnar aðeins í kólunum en við reynum að halda okkur á móttunni. Stiðja bara við okkar stráka. Þú er hérna í nokkrum lögum, hvað er þetta mörg lög heldurðu? Já, það er hérna, það er ullarlag og svo er káur peysan og dúnúrpan og svo hérna vasselt. Dugir þetta? Já, þetta er dugað bara, já. Og tjaldsvæðin á hömrum hélt fólk mikið til inni í hlýjunni. Þetta er hressandi, en við erum með hlýtt og gott þarna inni. Við erum ekki mikið úti núna kannski. Þú búið að gera einhverjar sérstakar ráðstafanir, kulda ráðstafanir? Nei, nei, bara að hafa hlýföt og hérna gass hittara og allskins hittara og það er eina sem þarf. Já, það þarf bara að klæða þessi vel, það er alveg rétt. Hér hjá mér er einn mótsstjóra. Veðri hefur kannski ekki leikið við ykkur í dag, setti þetta eitthvað strík í reikningin? Nei, sýður og svo, við erum öllum vanir hérna okkar 37. móti. Vissulega hefðum átt vera betri í dag, en við ætlum bara að toppa þetta tíma, það verður um bóng og blíða þetta lögðaginn þegar móti klárast. En hefur þá mótið og umgjörðin stækkað í gegnum árin? Heldur betur, fyrir 37 árum síðan þá voru 16 liðið sem tóku þátt í fyrsta enn eitt mótinu og í ár eru breyðablík bara til þess með 17 liða mótinu. Þannig að mótið eru gríðalega stórt, það eru 202 liði frá um 50 félögum, þannig að það er eiginlega bara ótrúlega margir. Hvernig náttið þetta allt gangu? Er við erum með frábæran hóp starfsmanna, sjálfbóðaliða og samstarfsaðela sem koma að því að láta þetta allt saman gangu. Allir sé ekki kringum 5-600 mann sem að vinna sjálfbóða vinnu fyrir félagi kringum móti svo þetta. Og til dæmis þarf að dæma alla þess að 911 leiki sem eru í mótinu og það þarf að skamta mataskamta. Svona 6-7000 mataskamta á dag yfir fjóra daga. Þannig að það er í mörg hótna líta og við þurfum að keppa á 16 völlum og fleira til. En við erum með frábæran hóp fólks og þetta væri náttúrulega aldrei hægt á sjálfbóðalega starfsins sem fylgir í þetta reyðingunni. Það er einmitt það, við erum að láta þetta gott heita hérðan af enneitt mótinu á Akureyri. Takk fyrir þetta, Amanda. Sjáum það næst hvernig viðrar á unga knæsbundumenn og okkur hinn. Norðaustan átt gólaði kaldi en stinningskaldi við suðaustuströndina. Dregur úr úrkomu Norðalands í nótt en áfram verður bjartviðri sunnalands. Hitti á bilinu 5 til 18 stig. Sigur Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðrið næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. HSI hefur sent ósk til alþjóða handknallegs sambandsins um að fá að halda HM Karla í handbolta á Íslandi í samvinnu við Danmörg og Noreg annað hvort árið 2029 eða 2031. Íslenska kvennalandsliði handbolta verður í fjórða styrkleika flokki þegar dregið verður í reyðilega fyrir heimsmeistaramótið í Lokars í Gautaborg á morgun. Og það eru 15 dagar í HM kvenna í fótbolta í Ástralíu og Nýjasjálandi. Englendingar allar sér stóra hluti, íþróttir hér eftir fréttir. Rifjum þá næst upp helstu aðriði frétta. Suðvesturhorn landsins hefur leikið á reyði skjálfi síðasta sólarhring. Reynan er merkið um að hraunkveika reynið að brjóta sér leið upp á yfirborðið. Líklegt er að hún endi með eldgósi, ekki ólíku gósum í fyrra og hitti fyrra. Jörð skalf og nötraði undir fótum jarðvísindamanna á meðan þeir settu upp mæla austan við kvikuganginn. Grindvíkingar halda rósinn í öllum látunum, þótt mörgum þykir hristingurinn óþægilegur. Úkrænsk stjórnvöld eru byrjuð að æfa viðbrögðið kjarnorkuslýsi. Rússar og úkrænumenn saka hvorir aðra um að skipulegja árás á kjarnorkuverið í Saporizia. 
skortur á eftirliti og of mikið traust til innheimtu fyrirtækis ollu olli því að fjöldi fólks fór á vanskilaskrá kredit info segir framkvæmdastjóri fyrirtækisins bótagreiðslur séu í skoðun Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúf.is er fréttavakt allan sólarhengin. Þar byrtast nýjustu tíðindi af jarðhræringunum á Reykjaneskaga en þessum fréttatíma er lokið. Er